Günaydın efendim. Eğer herkes hazırsa inanılır gibi değil dediğimiz bir gündemle açıklamalarla, çıkışlarla karşı karşıyayız. E onları konuşmaya yine devam edelim. Yalnız inanılır gibi değil bu ülkenin sağlık bakanı kameraların karşısına geçti ve orada bebek ölümleriyle ilgili konuştu. Topu yargıya attı, topu oraya attı, topu buraya attı. Sağlık Bakanlığı'nın burada hiçbir kusuru yokmuş gibi ya da sağlık sisteminin hiçbir problemi yokmuş gibi cümleler. Sağlıkta çağ atladık ama bebeklerimiz öldürülüyor. Bu nasıl olduysa Sağlık Bakanlığı'nın gündemine girememiş. Çünkü yargı onlara bu konuda bir bilgi vermemiş. İnanılır gibi değil şimdi duyacağınız sözler. Sağlık Bakanı'nın ifadeleri. Yok, bu insanların amacı esasında bebekleri öldürmek değil. Bebekleri uzun süre yatırarak hem aileden hem de sosyal güvenlik kurumundan para almak maksadıyla olduğu hep düşünüldü. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bebek katili yeni doğan çetesi hakkında amaçları bebekleri öldürmek değildi dedi. Yeni doğan çetesi soruşturmasının detaylarını tarih tarih anlattı. 21 Mart 2023'te Cimer'e yapılan şikayetten tam 18 ay sonra bebek ölümlerinin mercek altına alındığını söyledi. O 18 ayda çok sayıda bebeğin yaşamı çete üyelerinin ellerinde son buldu. Biraz daha yaşasın den gelinceye kadar. Vallahi fişini çekeceğim gelmezsiniz. İnsani kanaatim en azından kendi açımdan hani bunun böyle ben çocuklarını onların çocuklarını öldüreyim de böyle bir şey olduğunu kısalmıyorum. Bir tane hastanın yaşama şansı az olmasına rağmen elimden geleni yaptığım için Fırat Hoca bana o hastayla ilgilenme boşuna bırak ölsün diyerek beni sürekli işimi yapmamam konusunda engelledi. Ben ayrıldıktan sonra da hastanede ex sayısı arttı. Telefon konuşmalarına ifadelere yansıyan Vahşet iddianamede de yerini aldı. O dönem İstanbul Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise çetenin amacının bebekleri öldürmek olmadığını savundu. Kaç bebek katledildi bilinmiyor ama bakanın verdiği tarihlere göre soruşturma sürerken bebekler yeni doğan yoğun bakımlarında can vermeye devam etti. 27 Mart'ta Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi'ne bir şikayet başvurusu oluyor. 2 Mayıs 2023 tarihinde denetlemeler yapıyoruz. Emniyetten ne zaman yardım istiyoruz? 5 Mayıs 2023'te. Başlıyor. 2023'ten itibaren bunların dinlenmesi başlıyor esasında. 16 Eylül 2024'te yolsuzluk, usulsüzlük nitelikli dolandırıcılık başlıklarıyla devam eden soruşturma kapsamında bebek ölümleri ilk defa bu tarihte dahil ediliyor. Çekti beni köşeye dedi ki bunları yaparsan tekrar denetlemeye gelmiş gibi bakarım dedi. Hemen ayarladık. Tekrar denetime geliyormuş gibi yaptı. Sağlık Bakanı Memişoğlu tarih tarih anlattığı operasyon için gizli dedi ama çete üyeleri denetimlerden anında haberdardı. Olup biteni tek bilmeyen evlatları yoğun bakımda yatan ailelerdi. Son ana kadar harekete geçilmedi. Özel hastaneler hizmet vermeye devam etti. Beş ayın içinde bu bebek ölümleri olmuş. Birincisi olmuş fişini çek diyor. Bırak ölürse ölsün diyor. Peki sen devlet olarak güvenliği ve can güvenliğini sağlamak durumunda değil misin? Velev ki kasıt var. Kasıt olan şeyin ikincisini, üçüncüsünü niye bekliyorsun? Beklerken sen de katil olmuyor musun? Hastanesi kapatılan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu devletin kurumlarını sorumlu tuttu. Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da topu savcılığa attı. Bize bilgi verilmedi dedi. Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğu olan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Alpay Azap sorun sistem sorunu dedi. Zaten sağlıkta dönüşüm programı aslında işte sağlığın özelleştirilmesi demektir. Ve sağlıkta özelleştirme ölüm getirir. Ölüm getirdi maalesef. 